آز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے اس پروگرام کے اندر ان موضوعات کو حصہ بنائیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوعات کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات بھی حاصل ہوں آج آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ دنیا کے اندر چل رہا ہے اور ہر ٹیلی ویژن چینل یا کوئی یوٹیوب چینل یا فیس بک آپ اٹھا کر دیکھ لیں یوکرین اور رشیا کے حوالے سے آپ کو کوئی نہ کوئی گفتگو اور چیٹ وہاں پر نظر آ جائے گی آج ہم نے بھی اس پروگرام کو خاص طور پر جو ہے وہ یوکرین اور رشیا کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے رکھا اور ہم نے دعوت دی ہے ہم نے ایک گلوبل انالسٹ ہیں اور سوشل پولیٹیکل افیئرس کے اوپر دنیا کے اوپر بڑی گہرا نظر رکھتے ہیں مسعود احمد عبدالی صاحب ان کو تو ہم بعد میں بلائیں گے لیکن تھوڑا سا نا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ یوکرین اور رشیا کا معاملہ ہے کیا اور اس کو اس کی ایک تاریخی پس منظر اس کا کیا ہے تو ناظرین یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین اور رشیا ہمیشہ سے تاریخی طور پر ایک ملک رہا ہے ایک حصہ رہا ہے اور یہ اقوام جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ ایک دوسرے کے کزن ہیں آپ سمجھ لیں یہ کبھی نہیں ہوا کہ رشیا اور یوکرین جو ہے وہ کبھی جو ہے نا کوئی الگ اسٹیٹس نہیں رہے ہمیشہ ایک ہی اسٹیٹس رہے ہیں صرف ایک دفعہ ایسا ہوا کچھ مہینے کے لیے شاید آدھے سال کے لیے سترہ سو کے اندر آج سے کوئی تقریباً کوئی پانچ سو سال چھ سو سال پہلے جناب کے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ایک آزادی ان کو یوکرین کے کچھ علاقوں کو آزادی ملی لیکن وہ پھر دوبارہ سے روس کے اندر شامل ہو گئے اسی طریقے سے یہ پہلی دفعہ ہے تاریخ کے اندر کہ جب افغانستان کے اندر سے جب روس واپس پسپا ہو کر واپس گیا ہے تو اس کی پسپا ہونے کے نتیجے میں وہ کمزور ہوا ہے اور اس کمزوری کے نتیجے میں پندرہ نئی ریاستوں نے جنم لیا ہے آزاد ریاستوں نے جنم لیا اور اس میں ایک یوکرین بھی تھی تو یہ کردو کے تاریخ کے پس منظر میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا انیس سو اکانوے کے اندر نائنٹین نائنٹی ون کے اندر کہ یوکرین کو جو ہے ایک آزادی ملی تھی اور باقاعدہ ایک آزاد مملکت کے طور پر سامنے آیا تھا اور لیکن اس کے جو لوگ تھے خاص طور پہ ایسٹرن سائٹ کے جو بارڈر ہیں اس کی بڑی آبادی جو ہے وہ روس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ان کے رشتے داریاں ہیں ان کے کزنز ہیں اور ان کا کلچر ہے بلکہ یوکرین کا بھی جو ہے نا وہ کلچر جو ہے ان سے بہت ملتا جلتا ہے تو یہ ایک قوم کے طور پر ہی ہمیشہ نظر آتی تھی لیکن کیا ہوا کہ دو ہزار چودہ کے اندر پہلی دفعہ ہمیں نظر آیا کہ یوکرین کے اندر ایک ایجیٹیشن کھڑا ہوا اور ایجیٹیشن کیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب ہمیں نیٹو کے ساتھ مل جانا چاہیے یوکرین کی ایک آبادی نے ایک زبردست مہم چلائی کہ یوکرین کو جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بننا چاہیے اور رشین بلاک سے باہر آ جانا چاہیے رشیا نے ظاہر سی بات ہے اس کو ایک بہت بڑا تھریٹ محسوس کیا اور اس کا ایک علاقہ ہے جو کہ کریمیا جس کو رشیا ہی نے یوکرین کو دیا تھا اس کو پر قبضہ کر لیا اور رشیا نے فوراً ہی اس ایجیٹیشن کے بعد کیونکہ ہوا یہ کہ یانکوچ صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے وہ اس ایجیٹیشن کے نتیجے میں انہوں نے ریزائن دے دیا اور رشیا ان کو ایک بہت بڑا اپنا الائز دیکھتا تھا اپنا بہت بڑا سپورٹر دیکھتا تھا ان کے ان کے ریزائن دینے کے بعد یہ ہوا کہ رشیا نے عدم تحفظ کا شکار ہوا اور اس نے کریمیا کے اوپر ویسے ہی اس کی بڑی آرمی وہاں پر کریمیا میں موجود تھی اس نے ان پر قبضہ کر لیا وہاں ایک ریفرنڈم کرایا گیا اور اس ریفرنڈم کے نتیجے میں کریمیا جو ہے وہ رشیا کا حصہ دوبارہ بن گیا تو گویا یوکرین سے علیحدہ ہو گیا کریمیا اور یوکرین کی سرحد کے اوپر جو ہے رشیا کی ایک بڑی آرمی ہمیشہ سے دو ہزار چودہ سے موجود تھی وہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ مسئلہ اس حد تک آگے بڑھا ہے کہ جناب کیا ہوا کہ جب یہ دو ہزار انیس کے اندر جو ان کے ولادمیر زولینسکی صاحب جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں یہ بہت بڑے کرٹک رشیا کے بہت بڑے کرٹک رہے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اس کو کرٹک کرتے رہے ہیں پوٹن کے جو پوٹن کے جو نظریات ہیں اس کے خلاف انہوں نے بات کی ہے کہ رشیا کے خلاف کی اور ان کا زیادہ رجحان جو ہے نیٹو اور یورپین یونین کی طرف رہا ہے اور ان کے وہ چاہتے تھے کہ وہ نیٹو کی طرح اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ان کے اس دوران جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ابلتی رہیں آہستہ آہستہ ابلتی رہیں بہت بڑھتی رہیں اور ہوا یہ ہے کہ پچھلے آپ نے اخبارات میں سنا ہی ہوگا کہ رشیا نے جو ہے آہستہ آہستہ اپنی جو آرمی ہے اس کو بالکل یوکرین کی سرحد کے اوپر پہنچا دیا اور ظاہر سی بات ہے ایک اچھا یوکرین کی سرحد کے اوپر ایک گوریلا جنگ پہلے سے جاری تھی جو کہ کیونکہ جو کہ اس پریزیڈنٹ کے خلاف تھے تو وہاں کی آرمی جو یوکرین آرمی تھی وہ ان کے خلاف ایک جنگ میں تھی پہلے اور جو یہ جو باغی تھے ان کو روس کی حمایت حاصل تھی تو جب یہ باغی تھوڑا سا کمزور ہونے لگے تو رشیا نے یہ محسوس کیا کہ دس از اے ٹائم کہ ہمیں جو ہے
کیونکہ ابھی تو شاید تقریباً انیس سو کچھ دو ہزار کے قریب جو ہے نا کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں پر نیٹو کے ممالک شروع ہوتے ہیں لیکن اگر یوکرین کے اندر یوکرین بھی جو ہے نیٹو کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ فاصلہ صرف چھ سو پچاس کلومیٹر رہ جائے گا اور یہ بنیادی وجہ بنی ہے رشیا کی عدم تحفظ کی اور اسی وجہ سے اس نے یوکرین کے اوپر قبضہ کیا ہے اور اپنا جو ایک پیکٹ اس کا پرانا پیکٹ تھا کہ وہ کبھی بھی جو ہے رشیا کا یوکرین کو آزاد رہنے دیں گے یوکرین کا تحفظ کریں گے وہاں پر اپنی آرمی نہیں اتاریں گے اس پیکٹ کو بھی انہوں نے توڑا ہے اور ظاہر یہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نیٹو جو ہے وہ اس اس کے اوپر کافی غصہ ہیں انہوں نے بہت سی معاشی پابندیاں لگا دی ہیں رشیا کے اوپر آج میں نے ایک مہمان کو بلایا ہے بہت اہم مہمان ہیں ہمارے پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں پولیٹیکل اینڈ سوشل اینالسٹ ہیں گلوبل جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کا جو ہے ہفتہ وار کالم چھپتا ہے مختلف اخبارات رسائل اور جرائد میں لکھتے ہیں مختلف ٹی وی پروگرامس کے اندر جو ہے مختلف ٹاک شوز کے اندر بھی آتے ہیں یہ ہماری ذہن نصیبی ہے کہ وہ ہمیں بھی کبھی کبھار جو ہے نا وقت دے دیتے ہیں تو جناب مسعود عبدالی صاحب ہوسٹن سے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ایک پولیٹیکل سوشل اینالسٹ ہیں گلوبلی بڑا ایک نظر رکھتے ہیں تمام جو حالات بدل رہے ہیں تو ویلکم شکریہ بہت بہت عبدالی صاحب ایک دفعہ پھر ٹرانو تھری سکسٹی کو ٹائم دینے کا تو ابدائی صاحب دنیا کے رنگ تو بدلتے رہتے ہیں اور دنیا کے اندر اگر حالات اور بے چینی نہ ہو تو دنیا دنیا نہیں لگتی شاید ورنہ جنت کا سما دینے لگے گی لیکن جب سے ابد سے دنیا قائم ہے اور آج بھی قائم ہے جب تک یہ بے چینی تو ہمیشہ رہی ہے کوئی ایسا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ ایسے مسائل ایشوز اٹھتے ہیں جو اچانک جو ہے وہ دنیا کے اندر ہلچل مچا دیتے ہیں ابھی پچھلے دنوں کووڈ نائنٹین نے دو ڈھائی سال ہمیں ہلچل مچا کے رکھی دنیا میں ایک نیا پولیٹیکل ایشو کھڑا ہو گیا ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان اور آپ کا ایک کالم بھی میری نظر سے گزرا ہے اس حوالے سے اور آپ نے بڑی معلومات اس کے اندر فراہم کی ہیں تو پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ ایشو ہے کیا دیکھیں جہانگیر صاحب اگر تھوڑا سا وقت میں مجھے میں بتاؤں آپ کو کہ اگر ہم سیاسی جغرافیہ کے جائزہ لیں تاریخی پس منظر میں آپ کو پتہ ہے کہ جب سوویت یونین کے زمانے میں یعنی سوویت یونین کی تحلیل سے پہلے جب روس بڑا ملک ہوتا تھا سوویت یونین یو ایس ایس آر کہلاتا تھا اس وقت آپ پتہ ہے کہ یورپ جو ہے دو حصوں میں تقسیم تھا سیاسی جغرافیہ کی بات کروں میں یعنی سیاسی جغرافیہ اس تھا کہ دو حصوں میں تقسیم تھا اور اس کی جو سرحد تھی وہ تھی دیوار برلین بہت مشہور زمانہ دیوار برلین آپ کو پتا ہے کہ جرمنی دو حصوں میں تقسیم تھا اور مغربی جرمنی جو تھا اس کا دارالحکومت بون ہوتا تھا اور مغربی جرمنی کا برلین ہوتا تھا دیوار برلین کے مشرق سے روس کی سرحد تک کا جو پورا علاقہ تھا وہ کہلاتا تھا ایسٹرن یورپ یا مشرقی یورپ جو کمیونزم کے زیر اثر تھا کمیونسٹ عقائد پہ کے زیر اثر تھا وہ اور اس کے مغرب میں دیوار برلین کے مغرب میں جو دنیا تھی وہ مغربی دنیا تھی امریکہ نواز مطلب جس میں فرانس امریکہ فرانس برطانیہ آئرلینڈ یہ سارے ممالک شامل تھے اچھا جو مشقی یورپ کی جو سرحد تھی وہ ہو سرحد ملتی تھی روس سے اور روس کی دو ریاستیں تھیں آپ کو پتا ہے کہ جو سوویت یونین تھی وہ ایک تو تو ہوا یہ کہ جب افغانستان میں شکست ہوئی روس کو تو روس کے پر شکست و ریخ کا آغاز ہوا اور وہ وہ پہلے تو ایشیا ریاست آزاد ہو گئی تو یورپی ریاست بھی آزاد ہو گئی ریاست آزاد ہوئی جس میں یوکرین بھی شامل تھا بالکل صحیح اس کے بعد تین جو ریاست آزاد ہوئی یعنی جو یورپ کی ریاست بڑی ریاست آزاد ہوئی اس میں یوکرین بیلوریشیا اور روس اچھا یہاں پر پھر معاملہ یہ ہوا کہ اب یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے دکھاؤ کہ نظریاتی تبدیلی بھی آئی یعنی تحویل قبلہ ہوا نظریاتی اور یہ جو مشرقی یورپ کے جو کمیونسٹ ممالک تھے پولینڈ ہنگری چیک سلواکیا ان سب نے اپنا قبلہ بدلا اور یہ سب آزاد معیشت کے لمبردار ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ روسی عقیدے کو چھوڑ کر کے جسے یعنی یعنی روسی معاہدہ جو تھا بلاک کو چھوڑ کر پولیٹیکل بلاک کو چھوڑ کر پیکٹ وہ چھوڑ کے اور نیٹو کے رکن بن گئے اب تو اب یہ ہوا کہ نیٹو کی سرحد جو آگے یوکرین تک تو اس طرح اب یہ ہوا کہ روس اور نیٹو کے بیچ میں ایک بفر قائم ہو گیا یوکرین اور بیلاروس کی شکل میں لیکن اب ادھر کچھ عرصے سے یوکرین جو ہے وہ بھی نیٹو رکن بننا چاہتا ہے تو یہاں پر روس کو یہ شکایت ہوئی کہ اس کا مطلب یہ کہ نیٹو ہمارے دہلیز پر آ جائے گا اچھا اس میں ایک بات میں بتاؤں بڑی وضاحت کے ساتھ کہ روس کا جو خدشہ ہے یہ تحفظات ہے وہ بہت غیر اہم یہ غیر ضروری جذباتی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا اور یہ بات کسی اور نے نہیں خود امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈر صاحب نے فرمائی ہے 
کہ انیس سو باسٹھ میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو امریکہ اور روس جنگ یعنی جسے کہتے ہیں نیوکلیئر جنگ اور یا جوہری جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے اور شکایت یہ تھی کہ روس چاہتا تھا کیوبا میں میزائل دس کرنا ٹھیک ہے اچھا اس وقت جانے کی یو ایس ایس آر تھا تو تو کینیڈی صاحب نے کہا کہ ہم کسی قیمت پر اپنے اپنے بیک یارڈ میں انہیں یہ فرمایا لفظ اپنے بیک یارڈ میں روسی میزائل نصب نہیں ہونے دیں گے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ سے روس کیوبا کا فاصلہ نبے میل ہے جبکہ وہ تو سرحد پر ہے یوکرین روس کے تو یہ دراصل معاملہ ہے کہ روس اپنی اپنی سرحد پر نیٹو کو نہیں آنا چاہتا آنے دینا چاہتا اور یہاں سے یعنی کہ کشیدگی کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ظاہر کی بات ہے کہ چونکہ پہلے بھی ان کا کریمیا میں جھگڑا رہ چکا تھا پھر ایک اور جو بہت بڑی وجہ وہ جو ہے اگر آپ کو اندازہ ہو چکا آپ خود اور زیادہ طالب علم میں کہ بحر اسود بڑا اہم سمندر ہے وہاں پر بلیک سی بحر اسود اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نرگے میں ہے بلغاریا اور رومانیا دونوں اس کے سرحد پر ہیں جو نیٹو کا رکن ہے نیچے ترکی ہے جو نیٹو کا رکن ہے اس کے علاوہ بڑا اس کا علاقہ لگتا ہے یوکرین سے یوکرین اگر نیٹو کا رکن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا مطلب ہے جو ہمارے بحر اسود ہے وہ پورا کا پورا آ جائے گا قبضے میں یورپ کے یورپ کے تو سارا یہ یعنی یہ یہ معاملات ہیں جس پر یہ یہ تو ایک جغرافیائی حقیقت ہے اور ظاہر بات ایک جغرافیائی حقیقت لیکن ایک جغرافیائی حقیقت یہ بھی ہے کہ یوکرین جو ہے وہ ہسٹوریکلی روس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل رہا ہے وہ حصہ کبھی بھی روس سے الگ نہیں ہوا اس انٹل 1991 اگر اپ دیکھیں 1700 کی میں ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا اس کے اندر جو تھا یوکرین کا جو حصہ تھا وہ تھوڑے عرصے کے لیے آزاد ہوا تھا ورنہ کبھی یوکرینین جو ہے نا وہ آزاد نہیں رہے وہ 1991 پہلی رفعہ تھا کہ یوکرینین کے جو لوگ ہیں وہ ایک آزاد ریاست ان کی بنی ہے ورنہ اس سے پہلے تو وہ روس کا حصہ ہوتا تھا جو کمبائنڈ روس تھا ایک دیکھیں ابھی بھی تہذیب اعتبار سے وہ روس کے قریب ہیں یعنی یوکرینی زبان اور یوروسی زبان تقریبا ایک جیسی ہے بلکہ مزائی بات یہ ہے کہ روس میں کہا جاتا ہے بڑی بڑی ہے کہا کر جیتے کہ کہ بہو لاؤ تو یوکرین سے لاؤ یعنی یہ بڑا ان کو وہ تھا کہ یوکرینی خواتین جو ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں بڑی وفادار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی اور بچوں کی بہت اچھی پرورش کرتی ہیں تو بڑا یعنی روس میں لوگ کہتے ہیں شاید بیس سے تیس فیصد جو خواتین ہیں وہ یعنی اس سے قریب لگا وہ یوکرینی ہیں تو یہ بڑے یہ ممالک بہت آپس میں اچھے ان کے روابط ہیں بس یہ جو عالمی مناقشت ہوتی ہے عالمی جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے اس کے وجہ سے ایک مطلب دونوں ہوا یعنی یوکرین کو یہ ڈر ہے کہ روس اس کو اس پر قبضہ کر لے گا اور روس کو ڈر ہے کہ اگر یہاں نیٹو آگئے تو ہماری اسلام کی خطرہ ہو جائے گا دونوں کے درمیان اعتماد کا فقدان جس کو کہتے ہیں اس نے اصل میں یہ دن دکھائے تو ایک تو بات یہ تو ہسٹوریکلی بات ہو گئی اب دوسری بات یہ ہو گئی جو نیٹو اصل میں لیکن اگر نیٹو خود دی نیٹو اگر یہ جھگڑا ہم خود پھیلانا نہیں چاہ رہے تو اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ پروووک کیا ہے جو موجودہ پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ ہیں یوکرین کے جب سے وہ 2019 سے جب سے حکومت میں آئے ہیں ولادمیر زولانسکی صاحب میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے کرٹک تھے ایک تو بہت ہائی لیول کے اوپر رشیا کے خلاف کافی آواز تیز تیز کرتے ہیں اور وہ بہت اگریسیفلی جو ہے نیٹو کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس نے کافی حالات کو فلیر اپ کیا ہے وہاں پر یوکرین کے اندر تو آپ وہ کیوں ایسا چاہتے ہیں جبکہ ان کے جو لوگ ہیں جس پہ 30% لوگ تو وہ ہیں جو رشیان ہیں باقاعدہ اس میں کچھ پرسنٹ یوکرینین کی ہے جو رشیا کے ساتھ اسٹل رہنا چاہتے ہیں بارال معاملہ تو ایک بڑی آبادی کا ہے جو کہ نیٹو کے ساتھ نہیں ملنا چاہتی اسپیشلی آپ نے خود بتایا کہ ایسٹرن سائٹ کے اوپر جو ہے لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ ہیں جبکہ ویسٹرن سائٹ جو سنٹرل ہے وہ جو ہے نیٹو کے ساتھ یا یورپین کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور اس کی معاشی وجوہات ہیں اور کوئی خاص وجوہات نظر نہیں آتی لیکن یوکرین کی خود بھی تو اپنی معاشی صلاحیت بہت اچھی ہے اس معاملے کے اندر ہاں یوکرین دیکھیں یوکرین ایک سب سے اچھے بڑی بات یہ ہے کہ یوکرین جس طرح پنجاب بریڈ باسکٹ کہلاتا تھا متحدہ پاکستان متحدہ ہندوستان کا یہ جب پر سفیل ایک تھا جو زمانے وانگلی اس کے دور میں تو اس وقت اسے بریڈ باسکٹ کہتے تھے بلکل یہی صورتحال اس وقت جو ہے وہ یوکرین لیکن خالی یوکرین نہیں بلکہ مشقی یوکرین اور مغربی روس یہ جو علاقہ ہے یہ دراصل ہے زرے زمین زرخے زمین بدقسمت سے یہی پر جنگ ہو رہی ہے آج کا تو یہ یعنی لیکن اب جو آپ کے سوال ہے کہ زلنسکی صاحب نے ایسی کیا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ذاتی طور پر بڑے لیڈر بننا چاہتا ہو یہ ہو لیکن ایک مسئلہ بہرحال یہ رہا ہے کہ جب یوکرین پہ جب کریمیا پہ قبضہ کیا تھا انیس سو دو ہزار چودہ میں اس وقت سے اہل یوکرین میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ روس جو ہے وہ اپنی قوت کے استعمال کرنا چاہتا ہے پھر دیکھیں انہ
کریمیا میں نہیں بلکہ مشرقی یورپ کی جو مشرقی یوکرین کے دو صوبے تھے اس میں اس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا لیکن کریمیا کے حوالے سے دے عبدالی صاحب مسو صاحب لیکن کریمیا کے حوالے سے تو یہ بات ہے نا کہ وہ رشیا ہی کے پریزیڈنٹ نے ایک زمانے میں اس کو شامل کرایا تھا تاکہ یکجہتی رہے رشیا اور یوکرین کے درمیان اور اس کا حصہ بنایا تھا اور ان کے زیر تسلط میں تھا لیکن ایک بڑی آرمی ہمیشہ سے وہاں پر موجود رہی کریمیا کے اندر رشیا کی جو کہ جو کہ ڈیفینس کے نام پر جی جی بالکل اصل میں یہی اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر سفارتی سفارت فیل ہوتی ہے وہاں پر جنگ شروع ہوتی ہے یہ سارے اختلافات تھے یعنی کریمیا کے مسائل کو حل کیا جا سکتا تھا اس وقت جب معاملہ بڑھ رہا تھا پھر ابھی بھی اس وقت بھی جو نیٹو کا معاملہ ہے اس میں دیکھیں اس کے روس کے کچھ تحفظات ہیں اپنی حفاظت کے حوالے سے تو یعنی تحفظات دور کیے جا سکتے تھے لیکن پوٹر صاحب نے بھی جو ہے وہ اتنی بڑی فوج وہاں کھڑی کر دی اور اس کے بعد وہ حملہ بھی کر دیا باقاعدہ تو میرا خیال ہے کہ غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے یعنی بلکہ دونوں نے ایک دوسرے سمجھنے میں غلطی کی روس کا خیال تھا کہ طاقت کے ذریعے جو ہے سب کچھ کر لیں گے لیکن آپ کو خود پتا ہے جہانگیر صاحب آج کے دور میں محض فوج کے بل پر تبدیلی نہیں آتی افغانستان بھی ہو چکا ہے عراق میں ہو چکا ہے شام میں دنیا بھر میں تمام قوتیں بڑی بڑی قوتیں جو ہیں تو خاص طور سے امریکہ اور اور روس ان دونوں کو تجربہ ہو چکا تجربہ ہو چکا ایک سے زیادہ بار یعنی ایک بار نہیں ہوا یہ لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا تاریخ کا سبق یہ ہے کہ کسی نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا تو ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا تو یہ دراصل سفارت کاری کا کا فیلئر ہے جو جنگ کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں آپ اور پھر اصل میں جو کانفلکٹ مسود صاحب جو نظر آتا ہے اس کے اندر وہی نظر آتا ہے کہ جب دو ہزار چودہ میں ایجیٹیشن شروع ہوا ہے یانوکو ویسٹ صاحب کے خلاف رائٹ ان کے جو پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے اور اور وہاں پر ان کے خلاف کیونکہ ایک لہر چلی تھی کہ جناب ہم ای او کے اندر یا نیٹو کے اندر ہمیں شامل ہونا چاہیے لیکن جناب یہ صاحب جو ہیں وہ اس کے حامی نہیں تھے کیونکہ وہ رشیا کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ تھا وہ ان سے ان کے بڑے الائز تھے اور رشیا بھی ان کو اپنا بڑا الائز دیتا تھا اس لیے سیف اینڈ سیکیور سمجھتا تھا یوکرین کو کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انٹل اینڈ اپ ٹل کیا ہوا کہ وہ ایجیٹیشن ہوا ان کو ریزائن دینا پڑا اور پھر نئے الیکشن وہاں پر کال ہوئے لیکن آپ دیکھیں جب سے وہ ہلچل جو مچی ہے اس, اس کے بعد ہی کریمیا کو کے اندر ریفرینڈم ہوا اور اس کے اوپر پھر رشیا نے جو ہے وہ اس کو تسلط دوبارہ اپنے اوپر حاصل کر لیا ریفرینڈم کے بعد تو یہ تمام صورتحال تو نظر ہمیں آتی ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی پیداوار تو ہے نہیں یہ تو آہستہ آہستہ اچھا پھر یہ بڑے بلند باند دعوے نیٹو کے اور امریکہ کے کہ جناب اگر ایک انچ بھی اندر آیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ رشیا نے تو باقاعدہ حملہ کر دیا ہے اور وہ باقاعدہ داخل ہو گیا اور نیٹو نہ نیٹو کچھ مجھے سوائے یہ کہ ہمارے جو جسٹن ٹروڈو صاحب کا آج میں مزاحیہ قسم کا چیز دیکھ رہا تھا کہ جناب ہم ہیلمٹ اور آرمڈ بھیج رہے ہیں وہاں پر اب مجھے بتائیے کہ ہیلمٹ اور آرمڈ سے کیا ہوگا چلے ہو سکتا ہے وہاں ضرورت ہو کچھ لوگوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے لیکن نیٹو کے جو ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی تو کوئی ایسی ہمیں امداد نظر نہیں آتی اس پوری وار کے اندر بھگتنا تو یوکرین کو پڑ رہا ہے اس وقت نہیں دیکھیں جاہیر صاحب یہ بات تو بہت پہلے سے صدر بائیڈن نے بھی اور یورپ یورپین کی سربراہ صاحبہ انہوں نے بھی اور آپ کی جسٹن ٹروڈو نے بھی سب جسٹن ٹروڈو نے بھی یہ سب نے کہا تھا کہ ہم فوج نہیں اتاریں گے اور ہم اور جو ایک ایک انچ جو تحفظ کی بات ہو رہی ہے وہ نیٹو کی کی سرزمین کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے یوکرین کی نہیں تھی تو انہوں نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم اپنی فوج نہیں اتاریں گے تو یہ جو اس بارے میں معاملے میں تو یہ یعنی میں کہنا درست نہیں ہے کہ نیٹو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا وہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس پر پابندی لگا کر کے جسے کہتے ہیں کہ ہم گولا بارود کے بجائے سونے کی گولیاں استعمال کریں گے تو وہی وہی اپنی حکمت عملی کے تحت استعمال کریں اور اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس کو دیکھیے یعنی اس وقت جو روسی معیشت آپ کو پتا ہے دو دن سے ان کے اسٹاک جو بازار حصص ہے اسٹاک مارکیٹ جو وہ بند ہے ان کا جو روبل ہے وہ ایک سینٹ کا ہو گیا تقریباً ایک دن میں پچیس فیصد اس کی قیمت میں کمی واقع ہو گئی ہے پھر ابھی جو انہوں نے سوئفٹ پہ ان کی ایکسس یعنی جسے کہتے ہیں ان کی رسائی مزدود کی ہے اس کے ساتھ دنیا میں ان کا کاروبار نہیں ہو پا رہا تو میرا خیال ہے کہ یہ یہی وعدہ کی یہی کہا تھا نیٹو نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے اور اسی کے مطابق اسی کے مطابق وہ کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ وہ جو بڑی بہت ہی مہلک ہتھیار دے رہے ہیں اس وقت جو ان کی پیش قدمی رکی ہے روسی فوج کی وہ دو وجوہات سے ایک تو یہ کہ امریکہ نے اسٹینکر میزائل دی ہے ان کے
جس نے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کل خود روسی فوج نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کیا ہے کہ ان کے دو سو اسی ٹینک تباہ ہوئے پچھلے دو دنوں کے دوران تو یعنی جو نیٹو مدد کر رہا ہے وہ بالکل دیکھیے یہ بالکل افغانستان کا ماڈل ہے جب جب روس نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ تو یہی کیا تھا امریکہ اور نیٹو کے ممالک نے کہ انہوں نے انہیں لڑائی تو لڑی افغانستان کے لوگوں نے انہوں نے خالی انہیں اسلحہ فراہم کیا وہ تو خیر لوکل ہی لوگوں کو لڑنی پڑتی ہے ورنہ لوکل لوگ اگر نہیں لڑیں گے تو ظاہر سی بات آزادی آزادی کسی کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی اس کا تحفظ تو نہیں ایسا نہیں ہے کہ نیٹو نے وعدہ وعدہ خلافی کی نیٹو نے یہی وعدہ کیا تھا اور جو وہ پورا کر رہے ہیں اس کو اچھا تو آپ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے بہرحال نیٹو کا وعدہ یہی تھا کہ ہم کوئی فائنینشیل پابندیاں لگائیں گے اس طرح کی چیزیں لگائیں گے جس کے نتیجے میں رشیا کو روکیں گے اور آپ سا... تو یہ یہ تو ایک پیکٹ یوکرین اور رشیا کے درمیان بھی ہو چکا تھا کہ رشیا نے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے تحفظ کر دیں گے یوکرین کو تو یہ پھر کہاں پر وہ معاہدہ آپ ٹوٹتا ہوا یوکرین کی طرف سے کہیں آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے یا رشیا کی طرف سے ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے ایک معاہدہ ان کا بھی تو, تو موجود تھا دیکھیے آپ نے بڑے عمدہ بات کی معاہدہ صرف ان کا نہیں تھا بلکہ یہ انیس سو چورانوے میں اس کی اصل میں اس کا اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب یوکرین روس کا حصہ تھا تو جوہری ہتھیار یوکرین میں تھے نہ صرف جوہری ہتھیار تھے بلکہ جو ان کی افزودگی کی لیب ہے جس میں دستخط ہوئے اور آپ جو فرما رہے ہیں روس خالی روس نہیں تھا بلکہ برطانیہ اور امریکہ نے بھی یہ ضمانت دی وہ چھ نکاتی باقاعدہ معاہدہ اس کے اندر بہت وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ نہ کوئی نہ دھمکی دی جائے گی یوکرین کو نہ حملہ کیا جائے گی یوکرین پہ نہ اس پر کسی قسم کی معاشی پابندی لگائی جائے گی اور بڑی وضاحت سے کہا ان تینوں ملکوں نے کہ اگر کبھی کسی مرحلے پر یوکرین کی سلامتی کو خطرہ لاکھ ہوا تو یہ تینوں ممالک دفاع کریں گے فوج کے ذریعے یعنی خالی یہ نہیں کہ اس کے اقتصادی بائیکاٹ کے ذریعے دوسرے طرح. لیکن بدقسمتی یہ کہ دو دو میں خود ایک ضامن روس اس نے حملہ کر دیا اور دنیا نے کچھ نہیں کیا اور اب ایک بار پھر یہ کہا جا رہا ہے اس میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم ایسے یہ بت... یعنی جس سے کہتے ہیں بدہدی اور وعدہ خلافی کی اتنی بڑی یہ واردات ہے کہ اس سے ذرا سوچیں کہ ایران اور شمالی کوریا کو جب زمانت دی جا رہی ہے تم اگر اپنے ایسے پروگرام سے دس بدار ہو جاؤ تو تم کے تحفظ کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں تو بتائیں کون یقین کرے گا کون یقین کرے گا بالکل صحیح بات ہے تو بہت بڑا مطلب بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ وعدہ خلافی کی پوری تاریخ ہے جس نے جس نے اس حال پہ پہنچایا ہے مشرقی یورپ کو دیکھیں نا آپ مطلب ایک وعدہ ہے آپ کا کہ بھائی نہیں مطلب اس موقع کے اوپر دو مجھے باتیں بڑی اہم نظر آتی ہیں ایک تو بات یہ نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے رشیا نے اب رشیا نے جو وعدہ خلافی کہیں نظر آتی ہے انہوں نے پیکٹ سے انکاری کیا دوسری طرف اگر نیٹو خود یہ کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یوکرین کو نیٹو میں شامل ابھی نہیں کرنا چاہتے اور یہ ہم جو ہے نا وہ مذاکرات بعد میں رشیا کے ساتھ کریں گے بیٹھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال نکل سکتی ہے تو یہ جنگ تو ویسی ختم ہو جائے گی ٹھوس ہو جائے گی جنگ وہاں پر لیکن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا وہاں سے بھی نہیں آ رہا یہ بات نہیں یہ بات ہے کہ مذاکرات کے دوران دوران دیکھیں تو کئی بار کہی گئی تھی اور یہ بات یعنی فرانس کے صدر تو گئے تھے دو بار گئے وہ روس اور اور یوکرین بھی اس وقت یہ بات ہو رہی تھی لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مسئلہ اتنا اچانک آگے بڑھ گیا اور جو فوجیں جو انہوں نے بھیجتی ہیں پیوٹن صاحب نے اتنی بڑی تعداد میں اس سے ساری خرابی پیدا ہوئی لیکن یعنی بات تو صحیح مسئلہ کیونکہ بات یہ تھی کہ روس کے جو تحفظات ہیں وہ غلط نہیں ہے اس کو بہرحال خطرہ ہے اس کو سلامتی کو اور اس کی کو راستہ نکالا جا سکتا تھا کہ بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں یہ راستہ اسی طرح نکالا جا سکتا ہے نا کہ بھائی نیٹو بھی یقین دہانی کرا دے نیٹو ممالک کے بھائی ٹھیک ہے ہم جو اخلاقی مورلی ہیلپ ضرور کریں گے اب یوکرین کی جو اور وہاں کے لوگوں کی لیکن ہم ٹھیک ہے ہم جو ہے نیٹو میں ان کو نہیں لینا چاہتے یہ نہیں لیتے اسی طریقے سے یوکرین کے جو یوکرین اور رشیا بھی آپس میں بیٹھ کے گفت شروعات کر لیں اور وہ کہہ دیں جناب کہ کیونکہ ہم دنیا کے اندر تو ہم نے دیکھ لیا کہ جنگوں کے بعد کوئی مسائل حل نہیں کرتے یہ پچیس سال کی جنگ بیس سال کی جنگ ہم نے افغانستان کے اندر دیکھی اور بلاخر اتنی بڑی سپر پاور کو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہی پڑا ان افغانوں کے ساتھ تو اسی طریقے سے رشیا کو بھی جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ جس جنگ کا وہ آغاز کر رہا ہے اس سے تو ویسی اس کی اکنامی اس کی ویسے بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے لیکن اس کے نتیجے میں تو اور خرابی پیدا ہوگی تو یہ تو کون سے ایسے ممالک ہو سکتے ہیں جو ان کو بٹھا سکتے ہیں مذاکرات کے لی
حضرت دادا کے وقت سے آج تک اور اور سب کو معلوم ہے کہ جنگ سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوا آج تک تو میں نے میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی میرے پرانے زمانے میں ہوتا تھا بادشاہ ملک ملک فتح کر لیتے تھے اپنے حکومت قائم کر لیتے تھے جی جی لیکن جب سے دنیا ماڈرن دنیا آئی ایسا ہوا نہیں تو بڑی بڑی جنگ عظیم ہو گئی تو نہ جرمنی قبضہ کر سکا نہ بعد میں لوگ آپ, کو آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ بتایا دیوار برلن کے گرنے کے بعد سے آپ دیکھیں اس کو آرٹیفیشلی جرمن کو تقسیم کیا تھا اس, اس وال کے گرنے کے بعد سے دنیا ایک مختلف انداز میں کئی دنیا کے ممالک آزاد بھی ہوئے ہیں اس دوران اور وہ نکلے ہیں کلونیل پاور سے بھی باہر نکلے ہیں اور اس کے بعد ایسا بہت کم نظر آتا ہے کہ کسی ملک نے قبضہ کر لیا اور اس پر اپنی حکومت قائم کر دی ہو کوئی مجھے تو نظر نہیں آتی کوئی مثال ایسی نظر آ رہی ہو نہیں, 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 اچھا پھر ایک اور جنگ سے مسائل بھی حل نہیں ہوتے دیکھیں نا کہ کتنے قتل عام کیا امریکہ نے ویتنام میں کمبوڈیا میں یہ سب کچھ ہو, ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے اور کوئی کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس کا یعنی افغانستان میں تو قبضہ بھی کر کے دیکھ لیا اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلا اچھا پھر دو ملکوں نے قبضہ کیا تھا پہلے روس نے اسے امریکہ نے اور دونوں نے ایک ہی غلطی کی اور ایک ہی انداز میں وہاں سے واپس آ گئے <laughs> تو یہ مطلب آپ جو بات فرما رہے ہیں یہ ہے کامن سینس والی بات لیکن جسے کہتے ہیں کہ کامن سینس کامن نہیں ہے دنیا میں تو لوگ جو ہے اس طرح بات نہیں کرتے بات اصولی طور پر یعنی منطقی بات تو یہی کہ بات چیت مسائل ہو جانا چاہیے اس لیے کہ جنگ کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس وقت روس بڑے تم تراخ سے آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہ دو دن میں فتح کر لیں گے خود انہوں نے قرار کیا دو سو اسی ان کے ٹینک تباہ ہو گئے اچھے ظاہر چند انسان بھی ہوں گے ایسا تھا کہ ٹینک ہی خالی جلتا ہے ایسے اتنے سارے لوگ اچھا اور یہ ہے کہ اس وقت ان کا نقصان زیادہ روس کا اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ جب جو بھی حملہور فوج ہوتی ہے اس کے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ ڈیفینس کرنے والے مورچے میں بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کو نقصان ہو رہا آپ کو پتا ہے کہ ہم اور آپ بار بار جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں تیل اور گیس کی پتا ہے کہ صرف ایک دن میں اڑتالیس ڈالر فی ٹن گندم کی قیمت میں اضافہ ہو گیا یہ جو ملک ہیں ہمارے شام لبنان اور یمن یہ تقریباً تیس سے پچاس فیصد گندم یوکرین سے درآمد کرتے اس لیے کہ یوکرین کا جو گندم ہے وہ ذرا سستا ہے دنیا سے اس لیے کیونکہ بہت بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے وہ سستا ہے اس لیے اس کا گندم استعمال کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس گندم کے دو مسئلہ ہو گیا ایک تو یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ جو علاقہ ہے وہاں پر جنگ ہو رہی ہے دوسری بات یہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا گندم نکلتا ہے بحر اسود سے بحر اسود کی دونوں بندرگاہیں جو ہیں وہ تقریباً پام آئل پام آئل کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے وہاں پر جو آئل ہے مکئی ہے جو بالکل ایک بہت بڑا بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں وہ پام آئل کے اور مطلب کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ ان سے پام آئل خریدتے ہیں برامد ہوتی ہے بحر اسود سے اور بحر اسود کی دونوں بندرگاہیں بند ہیں اس وقت تو آپ دیکھیں کہ مطلب اس سے ایک تو عالمی بحران پیدا ہو رہا ہے خالی یعنی یہ مسئلہ یوکرین روس اور نیٹو اور امریکہ کا نہیں ہے بلکہ اس سے سب زیادہ متاثر جو ہو رہے ہیں وہ دنیا کے غریب ملک ہوں گے خاص طور سے میں نے جیسے میں اس کے لیے شام یمن اور لبنان ان کو بہت اور مصر ان کو بہت زیادہ اس کا منفی خمیازہ بھگتنا پڑے گا اچھا ادھری صاحب ایک چیز کیونکہ آپ خود بھی جو ہے نا وہ پیٹرولیم سے منسلک رہے ہیں تو ایک تو بہت بڑا بحران جو ہمیں نظر آتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو اتنی بڑا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور غریب ممالک جو ہیں وہ بلبلا اٹھے ہیں جو خود کینیڈا کے اندر ہم جو ہیں وہ بلبلا رہے ہیں اس وقت کہ پیٹرول جو ہے وہ جناب ایک سو چالیس ایک ڈالر چالیس سینٹ پر لیٹر ہی پہ ہم چیخ رہے تھے اور اب تو ایک ڈالر ساٹھ سینٹ تک پہنچ گیا ہے پر لیٹر اور امریکہ میں بھی ظاہر سی بات ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہوگا تو یہ جو ایک بحران نظر آ رہا ہے یہ پیٹرول کی قیمتوں کا ظاہر بات ہے رشیا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے پیٹرول کا کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ دنیا ابھی کووڈ نائنٹین سے ہی باہر نہیں آ سکی اور یہ ایک بڑا بحران ہمارے سامنے آ گیا ہے اور دنیا کے اندر تو ویسی غربت کا اضافہ ہے دیکھیں اس میں ایک اور جو بات ہے ایک آپ کو پتا ہے کہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں روس پر بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ سب سے پہلے امریکہ جو ہے وہ تیل کی درآمد کو بند کروا دے گا آپ کو پتا ہے کہ وہ اسی طرح جا رہی ہے صرف جو پائپ لائن جو نوڈن ٹو 
जर्मनी जर्मनी ने जो पाबंदी लगाई जर्मनी से उसके उसके प्राइजे में काम रोका और वो वैसे भी कमीशन होनी होनी है दो हजार चौबीस अभी तो उसके अंदर वैसे भी तेल तो आ नहीं रहा है उसमें तो हाँ, तेल है? नहीं है उसके अंदर तो जो सप्लाई हो रही है तेल की वो वैसे ही जारी है तो मेरे ख्याल दुनिया में तेल की कीमत जो बड़ी है ये इसे कहते हैं हेडलाइन इफेक्ट है कि ये ये पैनिक की वजह से हुआ वैसे तेल की कमी इसलिए नहीं हुई कि यूरोप को गैस की सप्लाई वैसे ही जारी है रूस से और इसलिए लिहाज से कमी नहीं होगी और मेरा ख्याल है कि ये 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 जो बहराने आर्जी है और शायद ये अगले दो तीन महीनों के अंदर जो दोबारा इसके अंदर बेहतरी पैदा हो जाए असल जो बहरान आना है वो आना है गजाई अजनास का मुझे लग रहा है कि जो जिसकी तरफ से हमारी हमारी तो, तो नहीं है खास तो गरीब हमारी कहने की तरह अमरीका बरतानिया कैनेडा को तो शायद इसका असर न पड़े लेकिन जो हमारे गरीब वाले खास तो बांग्लादेश बांग्लादेश भी बहुत बड़ी मकदार में दरामद करता है तो बांग्लादेश हिंदुस्तान और ये मशक वस्ता के ममालिक इनको गजाई बहरान के सामने करना पड़ेगा तेल का जो मेरा ख्याल है कि बहरान है मेरा अपना तजिया ये कि आरजी है आरजी है ठीक हो जाएगा ठीक ठीक हो जाएगा इसलिए कि देखें जो बड़ी फर, बड़ा फर्क है बुनियादी तौर पर भैया कि तेल और गैस हदफ नहीं है किसी भी कवत का यानी वो जो तीन जंग इराक और ईरान की उसमें वो दोनों का टारगेट ही जो है तेल की हदफ बम्बारी जो है तेल के मैदानों पर कर रहे थे वो लोग यहाँ पर जो है आप देखें दोनों ने एक और आप देखें कि सारी पाइप जो रूस की है वो गुजरती है यूक्रेन से यूक्रेन ने अब तक गैस पाइप लाइन बंद नहीं की होगी इसका मतलब है कि ये ये हदफ नहीं है तो ये वक्ती तौर पर परेशानी जरूर है लेकिन हमें ज्यादा परेशानी मैं समझता हूँ कि अगर जो हमारे कायदीन हैं तो इस दुनिया के उनको ज्यादा फिक्र जो है वो पेट की होनी चाहिए इस वक्त जो बड़ा मसला होगा वो होगा कि रोटी रोजी का क्या होगा इसलिए कि गंदम का बहरान जो है और गंदम मकई और ये वेजिटेबल ऑयल इसका जो है बहरान ज्यादा शदीद होगा तेल के बहरान के मुकाबले में बहुत बहुत शुक्रिया अब्दाली साहब एक हमने कोशिश की कि मुख्तर से प्रोग्राम के अंदर जो है कि यात्रा कर सकें कि जनाब हम जो है वो किस तरफ जा रही है दुनिया और यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंसानियत को और दुनिया को किस तरफ ले जाएगा आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इसके अंदर रखी है तो एक आखिरी बात जो मेरे जहन में आ रही है वो यू को इसमें क्या रोल है यू चाहता है कि ये रुक जाए यू ने कुछ कुछ इसमें इजलास वगैरह बुलवाया है कुछ मसले मसाइल वहाँ पर हल हो रहे हैं या यू का कोई रोल नजर नहीं आता आपको इसके अंदर देखिए यूएनए को तो मसला ये कि आपको खुद पता है ना कि वो सैयद मोहम्मद जाफरी कहते हैं कि यूएनए को यू है इसमें बाकी सारे यू नो ही नो तो यू है यू एस यू है यू एस ए का यू है इसमें बाकी सारे नो ही नो मसला ये है कि ये जो पांच वोटिंग वीटो पावर है आपको पता है खरादात को वीटो कर दिया रूस ने जा रही वहां सलामती काउंसिल में जब तक पांचों मुतफिक ना हो किसी बात पर तो कोई मसला हल नहीं हो सकता और जाहिर है कि इसमें एक खुद रूस जो है वो एक पार्टी है इसके अंदर और रूस जो है वो खराजा को उसने वीटो कर दिया था इसलिए मैं नहीं समझता बल्कि भैया बड़ा मासूम सा बयान मैंने देखा सेक्रेटरी जनरल साहब का उन्होंने कहा कि रूसी फौज है बैरको में वापस चली जाए मतलब जाहिर बिल्कुल यानी बिल्कुल मुझे लगा कि इंतहाई मासूमियत से उन्होंने बयान वो दिया था तो यूएनओ से मैं नहीं समझता कि देखिए यूएनओ तो बहरहाल फख्र ने साबित किया कि बिल्कुल मोहम्मद आ रहा है उससे अब तक तो कोई मसला हल नहीं किया यानी अब तक जितने मसाइल हल नहीं किया उसकी वजह ये कि पांच बड़ी कवतों का उसके ऊपर कब्जा है जब तक वो तमाम बातों पे पांचों के पांचों न मुतक हो जाए जब कोई काम नहीं हो सकता तो यहाँ पर तो एक बड़ी ताकत खुद एक पार्टी है तो मैं नहीं समझता कि अपने मतदा जो है इसमें किसी किस्म का कोई किरदार अदा कर सकती बहुत बहुत शुक्रिया अब्दली साहब और आपके तजिए का और इनशाला हम कोशिश करेंगे कि और दूसरे जो ग्लोबल मसाइल उठते हैं उसके अंदर वक्ता फवक्ता जो है हम कम्यूटर के प्रोग्राम के साथ आपको बुलाते रहें और आपका तजिया लेते रहें बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया तो नाजिन ये था हमारा आज का प्रोग्राम हमने कोशिश की यूक्रेन और रशिया के हवाले से जो एक हम एक गुफ्तु आपके सामने रखे हैं हमारे मसूद अब्दाली साहब जो है ग्लोबल अफेयर के हवाले से जो है एक नज़र रखते हैं और उन मुख्तलि अवत में वो कॉलम्स वगैरह भी लिखते हैं हमने उनको आज दावत भी दी उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा अगले हफ्ते फिर आरिफ जहांगीरी एक नए प्रोग्राम और नए मौजू के साथ हाजिर होगा उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए असल वरहल वर्क
Celebrate your big day with Dage, an exclusive bridal boutique servicing. Design your dream dress your way. Dage, the bridal experts. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation, or you're looking for a leading edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our five convenient locations across Ontario. Call Dean and Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब Hi I'm David Himmelfarb managing partner of Himmelfarb Brzezanski LLP We are personal injury lawyers in Toronto Brampton all over the GTA and we speak your language we have a wonderful uh, community liaison Anjum Qureshi Aapka koi bhi car accident hota hai hame call kare 416 570 0157 How are you doing, Mira? Good. Good job. Honey, where's the masala for the chicken biryani? In front of you. And for the veg biryani? <laughs> You're holding it. The masala is good. Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family. To home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available. All under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga or visit the website at dixieelectronics.ca. Hand sanitizer ka baqaida istemal bahut se mohalle ko wabai amraz se bachao ke liye behad zaruri hai. Greenish hand sanitizer bazaar mein dastiyab tamam sanitizers ke muqable mein kahi ahem khususiyat rakhta hai. Health Canada se manzoor shuda 75% food grade alcohol se taiyar karta pH balanced formula na sirf aapko germs se bachata hai balki aapki jild ki hifazat bhi karta hai. 99.9% germs ka fauri aur yakini khatma aaj hi apni qareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com Hi I'm Zia Bas your trusted name in the world of real estate with world class realty point brokerage Canadian real estate market is quite profitable and the safest Toronto market in particular For any new home bookings such as townhomes semis and detached either for living or for investment in the GTA area or in its surroundings call me with the confidence to buy low and sell high I help clients with their legal protection but I haven't done any estate or tax free retirement planning for myself with the recent changes I wish I could minimize taxes and plan for a tax free retirement income For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. Roshan, you're coming back to Pakistan? What do I do, brother? There's no work here. 
छोटा मुंह बड़ी बात करने लगा हूँ खैर ये तो आप तकल्लफ ही कर रहे हैं बड़ी अहम बात है गौर से सुन तो भाई वापस जाते ही ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाओ ये जो बैंक ऑफ पंजाब ने शुरू किया हुआ है हाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलत है इधर देख प्रदेश से घर के बिल अदा करने हो पैसे भिजवाने हो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करनी हो गाड़ी निकलवानी हो अपने घर के लिए कर्ज चाहिए हो सब हो सकता है इसके अलावा 24 घंटे ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत भी बस 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 मेरे सारे मसले हल हो गए बस अब शादी रह गई तो आप अभी डब्ल्यू 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 डॉट डी ओ पी डॉट कॉम डॉट पी के विजिट करें और अपना रोशन डिजिटल अकाउंट बिल्कुल मुफ्त खुलवाएं बैंक ऑफ पंजाब रखे हर फर्द का ख्याल वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं तो मिलिए रियल स्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल स्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से जी में रियल स्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकई आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते है कॉन्टेक्ट नाव वाजिद मलिक एट फोर वन सिक्स एट टू सेवन थ्री 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 वाजिद मलिक ट्रस्टेड नेम इन द कम्युनिटी A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable, Alam Law. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at one eight seven seven two seven five three five. Bye-bye. Let's celebrate your big day with Dage, an exclusive bridal boutique servicing. Design your dream dress your way. Dage, the bridal experts. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Are you planning on buying, selling or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007.
market solutions designed for you. 15 year experience of market services, customized market solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage, our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan, go ek dafa khidmat ka zameen mauka dijega. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At, At Team Farhan, we, we have, have a mortgage, mortgage solution, solution designed, designed for you. For you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com Zindagi kharch ho jati hai apno ke liya rakme banane mein. Hame apna bana lo thodi rakam bachane mein. आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 4168171313 या विजिट करें www.insurancebazaar.ca आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार Masala for the chicken biryani. In front of you. And for the veg biryani? <laughs> You're holding it. Tea masala for both. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, Barrister and Solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca. <laughs> مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ ماشاءاللہ ورڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکفل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے ڈونیشنز کے لیے کال کریں 905257-1342 یا wimcanada.com پر لاغ ان ہوں روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں آپ بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں گرین سٹار امیگریشن سلوشنز کے ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ شہباز اکبر کے ساتھ ماسٹر آف بزنس کلاس امیگریشن ایکسپریس انٹری سکل کلاس امیگریشن ریفیجی کلینز اور فیملی سپانسرشپس سو کال ناو ایٹ فور ون سکس فائیو زیرو ایٹ تری نائن ایٹ نائن Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Even Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction, and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one -on -one consultation, you can always call me at 416-434-3102. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles, special packages for Uber, Lyft, 
taxi and driving school car safety inspection. Winter, summer and all season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com.